我是小燕，快进来。你是如何进来的？我骗他们，说是太后让我来问话。那程角呢？太后已经下令释放了公子，我一会儿便去公子府上看看。先来看望太妃，小叶，你现在是我的儿媳妇了。以后成角，就拜托你全权照顾了。即便是能活着，我终身也出不了这血宫了。为何？休得多问，记住我跟你说过的话。程角有难去找何人？找十里司。千万记住，还有，告诉他，就说是韩妃要他救人。好，我记住了拜见太后。去吧，你阿母有话跟你说。乖，让阿母看看。阿母。多日不见，我的儿子竟然像长大了好多呢。阿母，我去求大王，让你回到宜春宫去。乖，你就听阿母的话。离开咸阳，那你愿意跟随我一块儿去吗？当然啦，马上就去。太后，我的儿子安全，你的秘密就永远都会安全。你知道我为什么这样做？当然是替大王分忧了。为什么你能看得出来，正儿却看不出来？你有何要同寡人讲的吗？大王让臣所查之谣言，臣已查清，皆出自相府。
但说，大王虽有君王之名，却无君王之权。太后与相邦，此二人皆欲置公子成角于死地，请问大王，你如何救他？不试一试如何治不行？只要寡人早日加冠亲政，将权柄握于自己手中，便没人动得了成脚。叔父，你放我出去！我要保护城角，我能救你就不错了。老老实实在我府上待着，到了饭时，我自然会派人给你送来。叔父，你听我，叔父你别走，你听我说。叔父，叔父，叔父。说了，韩寒之兄云，死于秦神之手。我先王，也是因受不住秦人的羞辱而亡。韩寒及韩国，与秦人不共戴天。赵国与秦国，也血海深仇。寡人从小立志，非杀了嬴政不可。正因知晓赵王抗秦之志，韩安才贸然入赵，恳求赵王能伸以援手。你说，只要能杀了嬴政，我愿倾举国之力助你。我先王在日，曾有谋划，辅助秦王政之地，长安君成九，谋夺秦王之位。只因其母乃是佳节，一旦成角即位，必可为韩国所用，从此令暴秦，再无吞并天下之年。先韩王竟有如此大的计谋，奈何谋划？尚未达成。韩安深知，韩国力量薄弱，无法独立与秦国相抗，故而欲联合赵国之力，推翻秦王政，助成角为王。韩王之计甚妙，我必如韩王所愿，杀了嬴政。助陈角为王。大王要立即加官亲政。是。寡人想过，只有亲政，方可保住陈角性命。伯父，你这是做甚？大王有此心，不愧是嬴姓男儿。接下来，大王要如何呢？再过一月，便是年终大朝会，望伯父务必站在正一边。大王放心，嬴姓宗亲。必定拥护大王
林相邦，大王去了未央军府。是时候了。太后现在只手遮天，就连大王和相邦都奈何不了他。公子，你以后的日子，哎，还是处处小心吧。子，你在咸阳受了不白之冤，且处处受气，心中抱负无处施展。这种感觉我太了解了。我何尝不是啊？一心想当将军，为大秦立功，可到头来，连郎中的职位都被蒙恬给暂代了。哎，说实话，不想在大秦待了。韩国乃我阿母之国，韩王有助我之意。是要做甚？少废话！进去！大人饶命！大人饶命！大人饶命啊！大人！长安君，长安君救我！长安君救我呀！长，老范，这是……长安君，你可认得此人呐？翼德居店主莫毕，咸阳谁不认得？此人名为店主，实为赵国的细作，在咸阳潜伏多年，为赵国刺探情报。大人这般说，这是要小人的命啊！我哪有那个胆子敢做赵国的细作？大人，大人，你这……你偷听了我跟长安君的谈话，知晓了我们的心意呀、啊。我本想让你帮我给赵王送封信的，既然你不是细作，知道了我们的心意，我就更不能留你了。大人，没错，我正是赵国的细作。要是把我杀死，就没人替你们给赵国送信了。哎呀，刚才你再晚一点，我的剑就要了你的命啊！来来来来来，过来说话。敢问大人，你是如何得知小人的身份的？是否还有旁人知晓啊？不要多问，我只告诉你，办妥我和长安君之事。现在有莫必替我们送信，联络韩王、赵王，只要有援军，我们便好成事啊。程角愿率之兵马反秦，秦将樊无机也同他一起，此乃天大喜讯。只要秦王政之地公开反对他，足以证明秦王政众叛亲离，天下之人皆可诛之。哼，本想着说，让程角在咸阳设法废掉秦王，如果他能带出一支清兵。
回过头再去攻打秦军，这倒也是好事儿。请赵王即刻给程角送去消息，说明赵韩皆回驻塔。好，我这就告辞，回韩国整顿兵马，在腰上魏王发兵，到时联合程角、樊无忌兵马，共同讨伐秦国。是。此回，定给秦国以颜色。想帮云准公子带兵出征，我们大事必成。莫殿卓，败事果然得利，这么快就有了回信。啊，小人明白，长安君与大人所图乃是大事。你回去吧，若有需要，我再叫你。切记，勿要走漏风声，否则……不劳大人多言，小人自会谨慎。那小人先行告退。太后，大王说，只要他加冠亲政，便可保护成家。大王有情有义，老夫怎会不助他？一臂之力。近来大王为此事甚为烦恼，饮食也是极少的。唉，你呀、啊，以后就专心伺候大王，少跑我这儿来，免得甘泉宫那位。又要盯着你了，诺，敏华知晓。本相心里清楚啊，太妃从未出卖秦国。你母亲心里一直想的是你，希望你平安富贵。有一番功名，这的确是我母亲的心愿。长安君有事，尽管与我说。最近三晋蠢蠢欲动，我想领兵出征，给大秦立功。还想领兵出征？长安君这个封号。只是大王和相邦对我的关照，我不愿别人在我背后议论我。臣。吕不韦拜见华阳太后。相邦啊，老夫有些年没见过你了，免得太后见了臣动气。有何指教？直说。臣准了程角带兵伐赵，此事还望太后莫要插手干预。程角对大王没有威胁。
他是个头脑简单的孩子，只想当当将军过过瘾，从未曾想过当王。老夫我不可能眼睁睁看着程角去送死，不会让他去领兵的。这孩子还是听我的本相绝不许大王的王位有一丝的隐患。太后若是不插手，本相承诺让流放在上军的杨全军回咸阳。哎呀，这些年他必定吃了不少苦。长安君程角主动请缨发兵赵国，想为大秦再立新功，诸位以为如何？荒唐！嗯，李杨君有何高见？无需高见，但凭良心。嗯、啊，公子程角未经战阵。纨绔子弟而已，赋予军权，乃是误国误人呢。李杨军言重了吧？长安军可曾兵不血刃，夺韩五座城池啊？如何取得？相邦最清楚。此事可依不可再，况且赵与韩并不相同。宗室子弟不愿养尊处优，为国分忧，乃是宗室男儿本色。我乃四车庶长，宗室之首，宗室子弟的才能，我很清楚。丞相，绝非为将之才。是不是才，还需多加、多加教诲。魏阳君是不是因为这咸阳中流传的谣言，才如此忌讳？流言蜚语不得当真，丞相。无此野心，更无此能耐。本相也不把流言放在心上。嗯、看在长安军的一片报国之心，本相赞同他率军出。拜见母后。正儿，有什么事吗？都退下。诺。正儿想请母后，让相邦收回令程角带兵出征之诏命。诏命已下，岂可收回啊？
母后，正儿知道，从小到大母后都是为正儿着想。若征教出事，即便寡人做本的郑王贝，也会一生活在愧疚之中。九泉之下也无颜面对先王，母后忍心看着正儿，终日活在愧疚与痛苦之中吗？母后，可这程角若是在，你的王位都有隐患。正儿已想过了，废程角为庶人，前置陇西，令其终生不得回咸阳。这样一来，程角便威胁不到寡人之王位。那些别有用心，想要利用程角之人，也会就此断了念头。母后，起来，起来。好，母后这就随你去相当府说与相方。谢母后。来人，备车。报。大王、太后、公子成交已经出兵走了。这是到哪了？此地名叫屯留。屯留是哪儿？位于上党以西，潞州以东。最初由韩国在此设县，有“古韩要地三晋通衢”之称。现在归属赵国。报！将军，前方三十里出现赵军，有多少兵马？看样子有十万上下。何人领军？帅旗上写的“郭”字。莫非是赵国丞相郭开亲自领兵？再看，诺。怎么了，老潘？打吗？打。长安君，你忘了我们此行的目的了？是，是。那该如何处置？传令大军，河边扎营。防备赵军偷袭。奉丞相郭开之命，前来拜见长安君与将军。赵氏有何指教啊？丞相听闻二位在秦国备受凌辱，这秦国早已非二位容身之地。我王想请长安君入赵，保持长安君封号不变，将潞州失邑作为封地。我王还要联合韩魏，一起出兵围攻秦国，到时。这大军还需两位统领，此乃丞相郭开的手书，请长安君过目。
既然赵国有如此诚意，我樊无忌将和长安君一起。等等，再议一议，再考虑考虑。长安君，我们不是商量好了吗？赵石，你先下去稍作歇息。公子，你这是何意啊？我们在咸阳不是已经商量好了，带一支军队投奔他国吗？现在军队有了，赵国也愿意接收，我们干脆就投了赵，做一方封军，岂不甚好？公子。回哪儿？咸阳，咸阳有相邦，有太后，我们回去就是死路一条。不如就此举事，干一番大事业。让我再想想每人都有啊！等本相这次立了大功，重重有赏。谢丞相。来人！丞相，秦军那边没有动静吗？还没有呢。这个城角磨蹭何来呀、啊？我特意向大王请命，本次才能领兵。我这还等着立功呢，可不能让他出了什么事儿。下去吧，走。大王，这前方就是秦军大营了。好。为国大军一到，联合赵军，必定要给秦军以颜色。公子。如何呀？来，公子，你看，我们这几万人马，打得过赵军吗？难道你看不出，项邦让你领兵出征？就是让你死在赵军手中，相邦，真是如此打算吗？你本就是相邦的眼中钉，而我因多次与他发生争执，也成了他的肉中刺。他就是要借这个机会，趁机除掉你我二人。你看那盈余，定是看出了其中的关巧，才会临阵逃脱的。你我二人若不借这几万兵马投向赵国，以后将无处容身啊！可兵士都是秦人，他们愿意跟我们投赵吗？只需许诺后想，兵士定会跟随。此事交由我去办，定成。秦王让你坚守三个月，但是我们这三个月几万人马吃甚喝甚？我们临行随军带的粮草本就不多，项邦欲置你我于死地，更不会给我们送粮草。好，就算我们坚守住三个月
，三个月之后我们回到咸阳，出战不利，无功而返。按秦律，还是要处决你我。那又该如何？速见赵相国开，我来约束队伍，然后我们发布檄文，讨伐秦王秦相。到时候，六国定会响应，我们就携六国百万联军，掉头伐秦。你就是大将军，取胜之后，你就是秦王。率领百万大军，百万大军，百万大军，百万大军，我还能当秦王？嘘，秦王，那我还怕什么？公子，檄文我已写好，上面列举了秦王、秦相、太后的诸多罪状。还有立公子为秦王的诸般好处，只待公诸于世。老樊，如果我当了秦王，我就让你当丞相。谢大王。大王，大王，大王，这大王听着，果然不错。大王，不能耽误。好派人立刻去往屯留，不论用什么办法把程教给寡人带回来。但凡有人敢阻拦，杀不赦。诺。等等。这下可坐实了他大逆叛国，大王也护不了他了。咸阳的宗室和大臣们啊，也都在议论程角的那篇檄文。嗯，看来这就是相邦的办法。果然老谋深算呀、啊。哎，听闻相邦啊，派王翦领十万大军去歼灭程角。只要大军一到，这程角必死无疑。太后恕罪。何事啊？婢子站久了，腿麻了。那就别侍奉了，下去吧。诺。还是少来点。最近这个婢子。感觉怪怪的。你这么一说，我也听闻了。他常常偷着出去，而且总一个人哭。刚才你提到程角的事，他反应这么大，莫非他与程角？我派人盯着他。嗯。如果发现有什么问题，就地处决。
进来等吧。为何说是受公子妃所托？婢子乃甘泉宫宫女，受太妃所托来找先生。甘泉宫乃太后居处啊，你为何又说是受太妃所托呢？